നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും സ്വാഗതം മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സൗമ്യവും അതേസമയം കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന കെ ആർ മോഹനൻ ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തരിച്ചു ശവസംസ്കാരം ഇന്നലെ സ്വദേശമായ ചാവക്കാടായിരുന്നു മോഹനേട്ടന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല കാലമാണ് തിരി മുറിയാതെ മഴ പെയ്യുന്ന കാലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശുചീകരണ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആരംഭം കുറിക്കുകയുമാണ് കനത്ത മഴയും ശുചീകരണ യജ്ഞവുമെല്ലാം കൂടി മാലിന്യങ്ങളെ അകറ്റി രോഗവിമുക്തമാക്കിയെടുക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്കിന്നത്തെ വാർത്താ തലവാചകങ്ങളാദ്യം നോക്കാം കേരളകൗമുദി സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ ഫീസ് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിലും അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജേന്ദ്രബാബു കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയതാണ് പ്രധാന വാർത്ത ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ പഠിക്കു പുറത്ത് എന്നാണ് പ്രധാന വാർത്താ തലവാചകം മലയാള മനോരമ ജി എസ് ടി ജൂൺ മുപ്പതിന് രാത്രി നിലവിൽ വരികയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ജി എസ് ടി കാലത്തെ സിനിമ കാണൽ നികുതി കുറഞ്ഞാലും നിരക്ക് കൂടിയേക്കും എന്നതാണ് മനോരമയുടെ മുഖ്യ വാർത്താ തലവാചകം മാതൃഭൂമി സ്വാശ്രയ വിഷയം തന്നെയാണ് സ്വാശ്രയ എം ബി ബി എസ് ഫീസ് അഞ്ചര ലക്ഷം ദേശാഭിമാനി മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെ അടിച്ചമർത്തും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരി വിമുക്ത ക്യാമ്പയിനായ വിമുക്തിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ നിർവഹിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഈ പരാമർശം ഉണ്ടായത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെ അടിച്ചമർത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പം ദേശാഭിമാനിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ടി എൻ സീന കൊച്ചിയിൽ അന്തരിച്ചതും ഒന്നാം പേജിൽ ദേശാഭിമാനി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദരാഞ്ജലികളോടെ ഇനി മംഗളത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാർത്ത സ്വാശ്രയ എം ബി ബി എസ് ഫീസ് അഞ്ചര ലക്ഷമായി എന്നിട്ടും കോടതിയിലേക്ക് ദീപിക ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അന്തിമ രൂപം നൽകാൻ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കസ്തൂരി രംഗൻ അധ്യക്ഷനായി ഏഴംഗ എട്ടംഗ സമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന വാർത്ത സമിതിയിൽ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനവും ഉണ്ട് എന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയിൽ പറയുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലെ മുഖ്യ തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം കാബിനറ്റ് ടു കൺസിഡർ പ്രപ്പോസൽ ഫോർ ഔട്ട് റൈറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് എയർ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് മുഖ്യ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ വാർത്ത ഹിന്ദുവിന് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ നഷ്ടം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയായിരുന്നു തൊട്ട് പിന്ന പിന്നത്തെ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ സർക്കാർ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടായത് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ വാർത്താ തലവാചകം പി എം മീറ്റ്സ് ടോപ്പ് ടു ഇയേഴ്സ് ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി യു എസ് സി ഇയോസ് ആസ് ദം ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ മോദി ജി എസ് ടി അ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് ഹൈലൈറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നു ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് ഷേക്സ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് മേക്ക് ഓഫ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മോഡി മീറ്റ്സ് യു എസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൻസ് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻസ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ഓഫ് എച്ച് വൺ ബി ഇഷ്യൂ ഹോപ്പ്ഫുൾ എച്ച് വൺ ബി ഇഷ്യൂ വിൽ ബി അഡ്രസ്ഡ് ബൈ ദി ടു ലീഡേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെയും ഇന്നത്തെ മുഖ്യ വാർത്ത ഇനി വാർത്ത വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ ഫീസ് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിലും അഞ്ചര ലക്ഷം ആക്കി നിജപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും പ്രതിസന്ധി തീരുന്നില്ല എന്നാണ് സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ വാദം അവർ ഫീസ് പോരാ എന്ന് ചടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാർ പഠിക്കു പുറത്ത് എന്നാണ് കേരള ഗൗന്ധിയുടെ മുഖ്യ വാർത്താ തലവാചകം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ഇല്ലാതായി എൻ ആർ ഐ ഫീസ് ഇരുപത് ലക്ഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എം എച്ച് വിഷ്ണുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് സാധാരണക്കാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും സമർത്ഥരായ മക്കൾക്ക് പോലും മെഡിക്കൽ പഠനം അപ്രാപ്യമാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഫീസിൽ കൂറ്റൻ വർധന വരുത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളിലും അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തി ജസ്റ്റിസ് രാജേന്ദ്രബാബു കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിറക്കി സ്വാശ്രയ മെറിറ്റിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഫീസിൽ പഠിക്കാമായിരുന്ന ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റുകളും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത് ശതമാനം സീറ്റുകളും ഇതോടെ
ഇനി പ്രധാന വാർത്ത പേജിൽ മുഖ്യ വാർത്ത ദിലീപിനെതിരെ ഒളിപ്പോര് എന്നതാണ് നേരത്തെ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കേസിൽ പൾസർ സുനി അറസ്റ്റിലായി ജയിലിലാണ് പൾസർ സുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജയിലിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പലരെയും വിളിച്ചുവെന്നും ജയിലിൽ നിന്ന് ദിലീപിന് നടൻ ദിലീപിന് കത്തയച്ചു ഒന്നര കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംഭവ വികാസങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യ ചർച്ച അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ ഉദ്യോഗപരമായ തുടരുകയാണ് ദിലീപിനെതിരെ ഒളിപ്പോര് സിനിമാ രംഗത്ത് ദിലീപ് ചേരിയും വിരുദ്ധ ചേരിയും അതിനിടയ്ക്ക് നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞതും പ്രത്യേകമായി തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നടൻ സലീം കുമാറിന് വലിയൊരു അബദ്ധവും പറ്റി ദിലീപിനൊപ്പം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടിയെയും നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കണം അതായത് ഇരയെയും നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കണമെന്ന് സലീം കുമാർ പറഞ്ഞത് വലിയ ഒച്ചപ്പാടിന് ഇടയാക്കി വ്യാപകമായ വിമർശനം അതിനെതിരെ ഉയർന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സലീം കുമാർ നിർവ്യാജമായ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് മറ്റൊരു വിശേഷം ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത ശബരിമല സ്വർണ്ണ കൊടിമരത്തിൽ മെർക്കുറി തളിച്ച സംഭവമാണ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഭക്തരാണ് ഈ വിചിത്രമായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് ഇത് ആസൂത്രിതമായ ഒരു ഒരു അക്രമ പ്രവൃത്തിയാണോ എന്ന സംശയം ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആന്ധ്രയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ആചാരം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വെളിവായിരിക്കുന്നത് ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാം തന്നെ അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോജ് എബ്രഹാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുതിയ കൊടിമരത്തിൽ മെർക്കുറി തളിക്കുകയും നവ ധാന്യങ്ങൾ വിതറുകയും ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രതികൾ എന്തെങ്കിലും ഗൂഢോദ്ദേശത്തോടെ കൊടിമരത്തിൽ മെർക്കുറി തളിച്ചെന്ന് കരുതാൻ തെളിവുകളില്ല പമ്പയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും വെച്ച് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിച്ച മൊഴികളിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവർ ഈ ഈ മെർക്കുറി കലർന്ന ദ്രാവകം ഈ കൊടിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഈ ഈ ക്രിയ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും മറ്റും എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വളരെ സാധാരണമായിട്ടൊരു ആചാരമാണ് മാത്രമല്ല ഈ മെർക്കുറി ലായനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്രാവകം അവർ ഈ ഈ കണിക്ക് അർപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ആചാരം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ദ്രാവകം വാങ്ങിച്ചത് സ്ഥിരമായി ആന്ധ്രയിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ നിന്നാണ് എന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി ഏതായാലും ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ദുരൂഹത നീങ്ങിയെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇനി മനോരമയിലെ മുഖ മുഖ്യ വാർത്തകൾ നോക്കാം ജി എസ് ടി കാലത്തെ സിനിമ കാണൽ നികുതി കുറഞ്ഞാലും നിരക്ക് കൂടിയേക്കും ചരക്ക് സേവന നികുതി അതായത് ജി എസ് ടി പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ പഞ്ചായത്തുകളിലൊഴികെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയേണ്ടതാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല പത്ത് രൂപ മുതൽ പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർത്താൻ അണിയറ നീക്കങ്ങൾ സജീവം ജി എസ് ടി വരുന്നതോടെ മൂന്ന് രൂപ മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെ കുറയേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ആണിത് അതായത് സിനിമാ രംഗം വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ജി എസ് ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൂട്ടാനുള്ള ഗൂഢനീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും വാർത്തയിൽ പറയുന്നു ഇനി പ്രധാന വാർത്താ പേജിലെ ഉള്ളടക്കം നോക്കാം കശ്മീരിൽ സ്കൂളിൽ ഒളിച്ച ഭീകരരെ വധിച്ചു എന്നതാണ് പേജിലെ ഒരു പ്രധാന വാർത്ത അതായത് ഒരു ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഏഴ് നിലകളിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് ഈ സൈനിക വാഹനത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി സൈനികനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭീകര സംഘം ഒളിവിൽ പാർത്തത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇവരെ വധിച്ചത് വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു ക്രിയയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത തന്നെ പനി പതിനൊന്ന് മരണം കൂടി ഇന്നലെ പതിനൊന്ന് മരണം കൂടി ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ഇന്നലെ ചികിത്സ തേടിയത് പതിനാലായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശുചീകരണ യജ്ഞം അല്ലെ സർക്കാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നടത്തുന്ന ശുചീകരണ യത്നത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയുടെ കനത്ത മഴ കൂടി ഈ അഴുക്കുകളെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി കേരളത്തെ ആരോഗ്യ പൂർണ്ണമാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് പങ്കിടാം മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത സ്വാശ്രയ എം ബി ബി എസ് ഫീസ് അഞ്ചര ലക്ഷം എന്ന് തന്നെയാണ് അനുബന്ധമായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അനിൽ
അതായത് വാഹനാപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിവേഗ ചികിത്സയ്ക്ക് കേരളവും സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഉള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകം ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭിക്കുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ അപകട ചികിത്സയ്ക്ക് പര്യാപ്തമാക്കും എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്താ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു ഒരു കൗതുകരമായ വാർത്ത താമരപ്പൂ നൽകി സ്വീകരിച്ചു മാണി ബി ജെ പി വേദിയിൽ എന്നതാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഒടുവിൽ മുൻമന്ത്രി കെ എം മാണി ബി ജെ പി വേദിയിലെത്തി കൊച്ചിയിൽ നടന്ന നൂറിൻ്റെ നിറവിലെത്തിയ ഫിലിപ്പോ സ്മാർട്ട് റിസോർട്ടം മെത്രാപൊലിത്തയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ചടങ്ങിലാണ് കെ എം മാണി ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി വേദി പങ്കിട്ടത് ബി ജെ പി ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു അത് അതീവ രഹസ്യമായും ആണ് മാണി എത്തിയത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും പല നേതാക്കൾക്കും പോലും ഈ വിവരം നേരത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നും വാർത്തയിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആദരിക്കപ്പെട്ട റിസോർട്ടം മെത്രാപൊലിത്തയ്ക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് റോസാപ്പൂക്കളാണ് സംഘാടകർ സമ്മാനിച്ചത് അതേസമയം കെ എം മാണിക്ക് വേണ്ടി സംഘാടകർ താമരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ബൊക്കെ പ്രത്യേകം കഴുതി വെച്ചു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കൗതുകകരമായ ആ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗങ്ങളാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ തന്നെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എതിർപ്പുകളും പ്രതിഷേധവും എല്ലാമായി പല കോണുകളിൽ നിന്നും പലരും രംഗത്ത് വന്നു ഏതായാലും ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതി പദ്ധതിയുടെ പൈലിംഗ് ജോലികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തറക്കല്ലിടുകയും പദ്ധതി സുഖമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പദ്ധതി ജോലികൾ തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വരവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രമുഖ പദ്ധതികളും തടസ്സവാദങ്ങളിൽ പെട്ട് നൂലാമാലകളിൽ പെട്ട് അനാവശ്യമായ കാലവിളംബം വരുത്തുന്നത് ഒരു പതിവാണ് കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേരള മുതിരുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം ആശങ്കയുടെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം പൊല്ലാപ്പുകൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആശങ്കയുടെ പേരിൽ മാത്രം മുടങ്ങുകയോ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളുടെ കണക്കെടുത്താൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിൽ വരുന്നത് കേരളമായിരിക്കും എന്തിലും ഏതിലും ഇവിടെ ആശങ്കയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ജനാഭിപ്രായം സൃഷ്ടിക്കാനും സമരം തുടങ്ങാനും വളരെ എളുപ്പവുമാണ് കപട പരിസ്ഥിതിവാദികളും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരും കൂടി ചേർന്നാൽ പിന്നെ പറയാനുമില്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിലൊന്നായ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം വേണ്ടി വന്നു പദ്ധതി പിറവിയെടുക്കാൻ വല്ലവിധേനയും പണി ആരംഭിച്ചിട്ടും ആശങ്കകളും കുത്തിത്തിരിപ്പുകളും വിവിധ രൂപഭാവങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ആയിരം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സർക്കാരും തുറമുഖ നിർമ്മാണ കമ്പനിയും നൽകിയ വാഗ്ദാനം എന്നാൽ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വന്നു ചേരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനം എത്ര കണ്ട് സഫലമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം അവശേഷിക്കുകയാണ് തുറമുഖത്തിൻ്റെ ബർത്ത് നിർമ്മാണത്തിലുള്ള പൈലിംഗ് ജോലി ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പൈലിംഗ് യന്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും മുമ്പേ പരാതിക്കാർ രംഗത്തെത്തി പൈലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ തുറമുഖ പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന ആശങ്കയാണ് പരാതിക്ക് ആധാരം ഇടവക മേധാവികൾ തന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രദേശവാസികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ആശങ്ക പരത്തിയതോടെ പൈലിംഗ് ജോലി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു പരാതി പരിശോധിക്കാൻ ചെന്ന ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വിദഗ്ദ്ധ സംഘം തുറമുഖ പ്രദേശത്തെ അൻപതോളം വീടുകളിൽ സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തി ഈ വാദത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന അനുമാനത്തിലാണ് എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ആരോപണ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് ഏതായാലും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു എതിർപ്പുണ്ടാവുകയും അതിന് ഉടൻ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പരിശോധനയും പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വരികയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതി വലിയ കാലതാ വിളമ്പം കൂടാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാത്രമല്ല ഈ പൈലിംഗ് ജോലികളിൽ നടക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്ന ആ മേഖലയിലല്ല കുറേ കൂടി ദൂരം ദൂരം വരുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ വീടുകളുടെ കാലപ്പഴക്കമാണ് ഇത്തരം ഈ വിണ്ടു തീർന്നതിനും മറ്റും കാരണമായത് എന്നെല്ലാമാണ് വിലയിരുത്തൽ ഏതായാലും ജനരോഷം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ രമ്യമായി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം ഇനി ഇന്നത്തെ മനോരമയുടെ മുഖപ്രസംഗമാണ് മനോരമ ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട്ട് സിറ്റികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുപ്പത് നഗരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മു
അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ച് വേണം പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ എന്നാണ് മുഖപ്രസംഗത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാലവള്ളം കൂടാതെ തന്നെ വളരെ സമയബന്ധിതമായി പ്രദേശത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ മുഖപ്രസംഗം പുലർത്തുന്നു മാതൃഭൂമിയും ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗം ആകിയിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി കൊച്ചി മാതൃക ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ മുഖപ്രസംഗം മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖപ്രസംഗവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് വാർത്തകൾ നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി അൻപത് വർഷമായി സാമ്പത്തിക വർഷം കണക്കാക്കി പോരുന്നത് ഏപ്രിൽ മുതൽ അടുത്ത മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവ് വെച്ചാണ് എന്നാൽ ഇതല്ല കലണ്ടർ വർഷം സാമ്പത്തിക വർഷമായി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഒരു ആലോചന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇക്കുറി നവംബറിലായിരിക്കും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് കേരളമന്ത്രിയുടെ വാണിജ്യം ബില്ലിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്ത പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം സാമ്പത്തിക വർഷം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ഈ വർഷം നവംബറിൽ ഉണ്ടായേക്കും ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി അൻപത് വർഷമായി പിന്തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷ സംവിധാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് പകരം കലണ്ടർ വർഷം അതായത് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിനും കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും പരിഗണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കലണ്ടർ വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വർഷം നവംബറിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും എന്നാണ് സൂചന ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം പാരമ്പര്യം ഭരണ നിർവഹണം തുടങ്ങിയവയുമായ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷ സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു സാമ്പത്തിക വർഷ കലണ്ടർ വർഷ സംയോജനം പഠിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുൻ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ശങ്കർ ആചാര്യ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു കലണ്ടർ വർഷം തന്നെ പിന്തുടർന്നാൽ മതി എന്നായിരുന്നു സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നീതി ആയോഗും പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും റിപ്പോർട്ടിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ സാമ്പത്തിക വർഷം ഉപേക്ഷിച്ച് കലണ്ടർ വർഷത്തിലേക്ക് മാറാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇതിനകം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാതൃക മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും പിന്തുടരും എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നും വാർത്തയിൽ തുറന്ന് പറയുന്നു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ഈ ഘടന മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവേഗം മുന്നോട്ട് എന്ന ഉപ ശീർഷകത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിനായി കലണ്ടർ വർഷം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ധനവിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമായി അതിവേഗം നടപ്പാക്കാം എന്നാണ് കേന്ദ്ര നിലപാട് ഇരുന്നൂറോളം രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ കലണ്ടർ വർഷമാണ് പിന്തുടരുന്നത് പ്രമുഖ ആഗോള കമ്പനികളും ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സംഭാവന നൽകുന്ന റാബി ഖാരിഫ് വിളകളും കലണ്ടർ വർഷം പിന്തുടരുന്നു ജനുവരി ഡിസംബർ തന്നെ സാമ്പത്തിക വർഷമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക കുതിപ്പിനൊപ്പം തന്നെ മുന്നേറാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയും എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരുതുന്നു നൂറ്റി അൻപത് വർഷമായി തുടരുന്ന ഈ ഒരു രീതി സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെ കണക്കാക്കുന്ന രീതി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും വാർത്തയെ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മനോരമയിലെ സാമ്പത്തിക വിശേഷം നോക്കാം ജി എസ് ടി വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതാണ് പ്രധ പേജിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യം പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റാകേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ചരക്ക് കടത്തുന്ന ലോറികൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോറികൾ പുറപ്പെടുന്ന ദിക്കിൽ നിന്ന് മുതൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കടന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും വരെ വളരെ ദുർഘടമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കാലതാമസവും നേരിടുന്നു ചരക്ക് നീക്കത്തിന് ഇതെല്ലാം സുഗമമാകാൻ പോവുകയാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ എന്നതാണ് ഒരു വാർത്ത പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത എന്നാൽ ഈ ആശയം കൊള്ളാം എന്നാൽ ആശങ്കയുണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത കാരണം ഏതൊരു പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമ്പോഴും വളരെ നല്ല ആശയമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആശങ്കകൾ ഉയരുക സ്വാഭാവികമാണ് അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയായി മനോരമ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പേജിൽ ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ വാണിജ്യ വാർത്ത വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം കൊച്ചി തുറമുഖം ഫ്രീ ട്രേഡ് വെയർഹൗസിംഗ് സോൺ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ലാഭകരമായിരിക്കില്ല എന്ന് പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെളിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുതിയ ഒരു ഒരു ഉദ്യമം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാർത്തയ
എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വാർത്താ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പോർട്സ് വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ ശ്രീകാന്ത് എന്നതാണ് കളിക്കളം പേജിലെ കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്താ തലവാചകം കിഡംബി ശ്രീകാന്തിന് ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ സീരീസ് കിരീടം ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ രംഗത്തെ പുതിയ സെൻസേഷനാണ് ശ്രീകാന്ത് വാർത്ത ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഫൈനലിൽ കീഴടക്കിയത് ചൈനയുടെ ഒളിമ്പിക്സ് ചാമ്പ്യൻ ചെൻ ലോങ്ങിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ സീരീസിലും ചാമ്പ്യനായി ബാഡ്മിൻ്റണിലെ ഇന്ത്യൻ സെൻസേഷൻ കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചു ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ സീരീസ് പ്രീമിയർ സ്വന്തമാക്കിയതിൻ്റെ ആഘോഷം തീരും മുമ്പെയാണ് ഇരട്ടി മധുരവുമായി ശ്രീകാന്തിന് ആസ്ട്രേലിയൻ സൂപ്പർ സീരീസ് കിരീട നേട്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വണ്ടർ ശ്രീകാന്ത് എന്ന അനുബന്ധ വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു തുടർച്ചയായി രണ്ട് സൂപ്പർ സീരീസ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ശ്രീകാന്ത് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സൂപ്പർ സീരീസ് ഫൈനലുകൾ കളിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കളിക്കാരനും ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരവുമാണ് ശ്രീകാന്ത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വിശേഷങ്ങൾ മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ രണ്ട് പരസ്യ കരാറുകളിൽ ശ്രീകാന്ത് ഉടൻ തന്നെ ഒപ്പ് വെച്ചേക്കും എന്നും തുറന്ന് പറയുന്നു കൗമുദി ന്യൂസ് ടാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസവും നേരുന്നു